Ребята, всем привет! Вы находитесь в телеграм-канале Streetbeat. Это новое шоу «Кружок по интересам». И меня зовут Илья Шлашов, я модератор этого шоу. Суть этого шоу заключается в том, что мы каждую неделю общаемся с какими-то интересными людьми, которые приходят к нам в гости, рассказывают что-то про себя. И мы имеем удовольствие с ними тоже побеседовать в форме того, что вы можете задавать какие-то вопросы в комментариях или просто оставлять реакции на их сообщения. Да или просто сидеть на канале и слушать, о чем рассказывают нам наши посетители. В прошлый раз мы имели удовольствие общаться с группой «Лаванда». В этот раз у нас тоже крутые гости. Делаю небольшой спойлер о том, что они у нас уже были в гостях, но на YouTube-канале не в телеге. В этот раз они с нами в таком формате. В следующем кружочке я их представлю. Пока что просто заходите в сеть, дайте реакцию, что вы здесь. Погнали! Сегодняшние наши гости — это творческий коллектив Питер Виль. Ребята были у нас в гостях на формате «Разговор» на YouTube-канале Streetbeat TV. И это Коля, Кирилл и Дима. Они сегодня все втроем будут с нами. Но, насколько я знаю, они будут в разных локациях, поэтому несколько будет у нас включений с разных мест, откуда ребята будут нам записывать свои видеосообщения. Поэтому, ребята, Питер Виль, привет! Как у вас дела? Можете ли вы общаться? Расскажите. Скажите, где вы находитесь, что вы сейчас делаете и в целом, как у вас делишки. Давайте, пока ребята записывают какие-то свои приветственные кружочки, я расскажу вам немножечко вообще в целом про э, творческое объединение, так как я их знаю, так как я вижу это со стороны. Э, этих ребят вы могли видеть в ТикТоке, где-то в Инстаграме, в социальных сетях, потому что они сильно развились, показывая образы разных гусар, разных исторических личностей, и делая это очень интеллигентно и с юмором. В общем, этот юмор начал заходить аудитории, и ребята стали довольно сильно популярны. Ребята все трое, они театралы, они имеют свой очень довольно-таки разный, отличающийся друг от друга жизненный бэкграунд и жизненный опыт, поэтому я думаю, что сегодняшняя беседа будет кайфовый, поэтому следите и, ребятки, ждем от вас приветственный кружок. Йоу! Привет всем! Привет, Илья! Привет, судри и сударыни! Я нахожусь сейчас в парке Фили, практически лес, такое уютное местечко недалеко от дома. Все круто, у меня сегодня выходной, в театр не надо, готов общаться, готов делиться, готов слушать вопросики. Погнали! Илья, привет! Привет всем! Кто сейчас на канале и будущим людям, кто войдет и посмотрит. Я с вами, меня зовут Дмитрий из группировки Питервиль. Очень рад сегодняшнему чудесному мероприятию. И я буду с вами разговаривать с улиц э, центра Москвы, потому что немножко объясню ситуацию. У меня э, сегодня работа, я работаю в театре. И у меня перерыв. Я попросил его поставить так, чтобы специально залететь сюда на канал и с вами поболтать. Еще раз говорю, что всех очень люблю и рад нашей встрече. Ура, ура, ура! Всем привет! Привет всем, кто нас сегодня смотрит. Привет, Илья, спасибо, что позвали. Меня зовут Коля, я из Питервиля, и я та часть Питервиля, которая отвечает за Питер. Собственно, в нем я и нахожусь, у себя дома. Выбрал самую романтичную локацию для вас. А, что, как, как, как дела, как жизнь? Вчера был э, 1 май, поэтому я славно потрудился на даче в Ленинградской области у моей маменьки. Вскопал пару грядок, землицы натаскал хорошие, яблоньку пообрезал. Много всего хорошего сделал. Так, окей, я рад, что все на связи, э, все могут разговаривать, это приятно. Давайте проведем тогда это время с пользой. Смотрите, для тех, кто э, не слышал про ваше творчество, для тех, кто не смотрел разговор на Streetbeat TV, для тех, кто не знает, э, чем вы занимаетесь, можете ли вы рассказать э, в двух словах, э, что у вас за проект, почему он стал так сильно популярен и востребован людьми вокруг, почему вас интересно смотреть и где вас искать, если еще люди не научились пользоваться поисковиком. Спасибо за вопрос. Если кратенько, то мы начали в 2016 году и сняли свой первый самый такой нерешительный, милый, теплый клип э, с историческим рэпчиком в исторических костюмах. Это было поздравление э, на день рождения нашим друзьям. 
Он внезапно неплохо довольно-таки выстрелил на ютубчике, и вдруг как-то организовалась компания ребят, которые говорили, продолжайте, продолжайте, давайте, давайте делать, но из-за того, что была довольно серьезная занятость в разных проектах, там, в театре, в кино, нам удавалось выпускать клипы только один раз в год. Сложновато рассказывать вкратце истории, но я попробую. Для тех, кто не знаком с нами, проще всего сказать, что мы тиктокеры. Хотя при этом мы еще и актеры театров. Начинали мы в ТикТоке в сентябре-октябре 2020 -го года, выкладывали там первые ролики. Потом постепенно переползли в Инстаграм, теперь вот в Телеграм. Также мы есть в Яндекс Дзен, или он уже не Яндекс, его продали в ВК-групп. Тем не менее, мы знамениты тем, что снимаем короткие ролики, как и все в ТикТоке. Вот это... Необычная вещь, да, короткие ролики. Но мы снимаем их э, в исторических либо литературных образах, потому что сами любим и литературу, и самое разнообразное искусство, и уверены, что м, современные тренды можно использовать для того, чтобы э, рассказывать и о литературе, и об искусстве, и о культуре. Мы собрались снимать наш очередной клип, который вышел под названием «Диалог». Он у нас есть на канале Петервиль в Ютьюбе. Встретили Настю, нашего креативного продюсера. И она сказала, не хотите поснимать ТикТок? Мы по-разному отнеслись к этой затее. И она тайком от нас снимала какие-то видосики для себя, типа бэкстейджа. А ТикТок начинался с того, что она подходила и говорила, а можешь вот так? А в силу того, что мы все актеры, мы говорили, ну да, конечно. И мы просто повторяли то, что там было. Настя сама как-то клеила это все, выкладывала. И вдруг внезапно выстрелил видос с Кириллом, который был собран просто из сторик. Настя собрала, и вдруг пошла расти аудитория, вдруг все началось. И мы поняли, что вдруг случайно наступили на какую-то жилу, в какую-то нишу, которая еще никем не закрыта. Я скажу, что в самом начале, когда мы пробовали вот это, тикток жанр я был не очень сильно настроен позитивно по этому поводу потому что я уже попробовал немножко что такое тикток в смысле я его посмотрел мне не очень понравилось и я не очень сильно в это верил и вот когда то что сказал дима когда выстрелил ролик который не был снят специально для тиктока а просто это был бэкстейдж который склеила наша замечательная настя наша барыня как мы ее называем в петервиле я увидел что это интересно людям что это так залетело, что захотелось творить дальше. Можете, ребятки, прислать тот самый видос, который mm. вот тогда выстрелил впервые у вас, с которого у вас, собственно, и начался ваш творческий путь в ТикТоке серьезный? Слишком сочно, чтобы привыкнуть. Мой наклад со вкусом клубники. Слишком сладко, чтобы отвыкнуть. Вылетаю из такси. Боже, как же я красив. Я хотел бы вас спросить, почему вы решили назваться Петервиль? Там забавная история насчет названия. Мы хотели выпустить клип, поскольку он планировал вообще становиться э, каким-то брендом или что-то в этом духе и мы хотели выпустить его под названием 1703 family поскольку мы дружим э, с лешей который владеет клубом 1703 где э, проходили версусы вы наверняка знаете вот и то есть это как бы вся наша прикинтовка так назовем ее вот и мы собственно написали в титрах 1703 family звонит леша и говорит ребят это торговая марка так нельзя делать и мы стали резко резко придумывать название получше похуже разные придумывали и как-то придумался петервиль как такая э, творческая деревня что ли где очень много творческих людей живут и ну не в прямом смысле а как бы дружат да и все хотят творить все творческие развиваются и прочее вот такая история поэтому петервиль да, ребятки, там начинают потихонечку вам задавать вопросы. Спасибо за историю про название. Прикольно. Начинают вам задавать вопросы в комментариях по поводу того, в каких театрах вы служите, куда можно на вас сходить, на какие спектакли нужно бежать, где можно вас увидеть. Расскажите поподробнее. И еще, короче, есть такой вопрос, смотрите, по поводу новых форматов. Думали ли вы над этим? Потому что... Объясню, почему я это задаю. Потому что где вы берете идеи новые для для того, чтобы что-то придумывать и снимать это сразу же. И, может быть, какие-то 
более глобальные масштабные штуки у вас есть в перспективе. Короче, вопрос про творческие планы. Расскажите вкратце, куда сейчас стремится Петервиль, есть ли какие-то новые идеи, ходы, вектора и большие цели. А, про новиночки. А, значит, у нас есть излюбленный такой жанр, как литературный цикл. Мы берем какую-то книгу известную, классическую, и по ней снимаем целую череду коротких роликов. И потом мы это выкладываем, собственно, как цикл. Так вот, эксклюзивно для вашего канала, э, дадим небольшой спойлер, уже отснят и готовится к выходу новый цикл по Александру Куприну. Причем не по одному его произведению, а сразу по нескольким. Вот, про другие форматы, которые мы начали уже осваивать или еще хотим освоить, расскажут другие парни. Пока вы отвечаете еще про творчество и про новые форматы. Во-первых, спасибо за спойлер, кайф, эксклюзив на стритбит, йоу. Хотел, короче, спросить еще у вас по поводу костюмов. Где вы их берете? Вы их каждый раз отшиваете себе? Или вы их берете в аренду? Или вы их берете где-то в театре? Или вы их у кого-то заимствуете? И они будут вам на один раз? Или они вам нужны потом еще? Короче, разъясните, какой у вас секрет с вашими костюмами, потому что выглядят они очень круто. С костюмами все получилось достаточно просто. Ну как просто? В какой-то момент, когда мы поняли, что нам нужны исторические костюмы, я просто обратился в театр. И добрые люди помогли, пустили меня в подбор и нахватал все, что нравилось, все, что криво лежало, криво висело, но на самом деле как-то подходило под наше творчество. Собственно, мы с этого начали, а дальше появлялись уже люди, которые нам предлагали свои костюмы. У нас вот как раз уже заспойлеренный цикл по Куприну мы делали с ребятами из питерского ателье, которые нам дали потрясающие костюмы, вы это все увидите в нашем творчестве. Ну, и нам иногда пишут с предложением уже даже и отшить прям новые костюмы, что не может не радовать, потому что хочется уже как-то обновлять картинку, обновлять костюмы. Еще продолжу Колин рассказ о наших э, будущих затеях. Мы планируем качать YouTube, ну, в данной ситуации пока сложно что-то прогнозировать, но мы, у нас есть, помимо того, что мы придумываем постоянно что-то новенькое, у нас есть огромное количество старых замыслов, которым э, не суждено было сбыться по разным причинам, не обязательно по каким-то э, плохим. Это перенос мог быть и так далее. Но вот расскажу два, про два сладеньких. А Первый – это travel блог есть, вы все в школе читали Радищева, путешествие из Петербурга в Москву, и у нас есть такой, такая идея, как блог, где мы путешествуем из Петербурга в Москву, останавливаясь на тех станциях, о которых он рассказывает, и смотрим сегодняшними глазами на то, что там происходит, и разные исторически интересные штучки. А вторая история — это фудблог. И... Ну, рабочее название «Завтрак для второй половинки», где мы собираемся сами приготовить э, по рецептам, например, там каких-то 19 века или 18 века «Завтрак для своей второй половинки». Опять же, это планируется как YouTube-проект. Э, милый, нежный, очень интересный, познавательный. Вот такой творческий. Посмотрим. Напридумывали мы очень много туда уже. И с нетерпением ждем. Вау, круто, ребята. Спасибо, что поделились э, творческими вашими целями и затеями. Звучит, на самом деле, супер интересно, Особенно travel блок меня очень э, зацепил. И срезонировала у меня эта история. Э, в общем, хочу задать еще вот вам какой вопрос. Всем вам троим по отдельности. Может быть, где-то, конечно, у вас ответы пересекутся, но тем не менее. Поговорим немножко про музло и проговорим про ваш плейлист. Есть ли у вас какие-то, ну давайте там топ-2-3 трека, которые у вас постоянно звучат на репите в наушниках или просто вы дома где-то слушаете. Ну, в общем, те треки, которые у вас постоянно в плейлисте и вы их слушаете в разы чаще, чем остальные. Продемонстрируйте. И еще в комментариях промелькнул разговор про кино. Я его немножечко переформулирую для вас. Там был вопрос такой, что когда вы будете снимать кино, но я спрошу вот так, когда вы будете снимать кино, есть ли это в планах или сниматься в кино? Ой-ой-ой, вопросики-то уже накопились, приползли как червячки, будем разгребать. Короче, про театр мне сказать нечего, потому что последние 4 года я работал в иммерсивных спектаклях «Безликие вернувшиеся письма». 
Петербурге на Дворцовой набережной. И этот спектакль закрылся в январе 2020 года, поэтому сейчас на меня посмотреть в театре просто нереально. Вот, кино есть в планах, а у Кирюхи и Димы есть даже уже некоторые звездные роли, по которым их узнают люди. Теперь про музыку. Слушаю всякое разное очень и стараюсь, чтобы ничто не играло у меня в плейлисте постоянно. Но есть э, песенки из вот отсюда, из сердечка. Это Take On Me, аха, в любых каверах и вариациях. А еще есть одна песня, которую если включить в нашем Петервиль мобиле, когда зарлем Дима, мы с Димой будем просто с ума сходить. И это... Подвесил интригу, потому что забыл название. Это Like a Prayer, Мадонна. Но мне также нравится еще в исполнении Имани. Коль, спасибо большое за оперативный ответ вообще на все вопросы разом. А, пока парни отвечают на вопрос э, про музыку, ты можешь уточнить, что такое Питервиль Мобиль? У вас есть определенная одна какая-то тачка, на которой вы ездите везде втроем на свои проекты? Или ну, это прям реально специально для этой машины, или это просто чья-то из вас? Да, это просто внутренние приколы. Дмитрий у нас с недавних пор автовладелец и прекрасный водитель. Лучший парковщик в городе Москвы, которого я видел. Паркуется как бог. Питервиль Мобиль. Да, просто, ну, во-первых, мы не втроем ездим, а уже большой командой. Это всегда и наша Настя Барыня. И уже продолжительное время с нами работает еще Лера, наш ассистент и незаменимая помощница. И просто мы обычно передвигались, потому что много вещей, костюмов, реквизита, иногда техники, передвигались на такси или на каршерингах, вот. А когда уже, ну и тогда еще мы говорили о том, что нам нужно завести Питервиль мобиль какой-то особенный, как у черепашек ниндзя, или помните тачку из фильма «Тупой еще тупее» в виде собаки с поднимающейся ногой над бензобаком. Поэтому предлагайте свои варианты в комментариях, как нам оформить Питервиль мобиль, если Дима не будет против. Так, про театр, куда можно сходить. Я работаю в театре у Калягина, театр называется «Эт Сетера», это латынь, это, грубо говоря, переводится «и так далее». Вот такое вот название. Приходить можно на любой спектакль, который захотите, где я участвую, а может даже и где я не участвую, потому что там есть очень талантливый спектакль, где я не занят. Поэтому всех рад видеть. Музыка занимает очень большую часть моей жизни. У меня в Петербурге даже стоит до сих пор системный блок, который не работает, он просто переполнен музыкой. Выделить какие-то треки я не смогу, хотя... Смогу вам рассказать про такую вещь, что Петервиль это не только тиктоки, Петервиль это еще а, клипы, и мы пишем музыку с нашим другом Сашей Краушем, фронтменом группы «Три вторых». А, ну, на самом деле, там два фронтмена, Саша Крауш и Миша Медведев, там всего два человека, и Саша нам помогает очень сильно с музыкой, тексты мы пишем сами. Вот. А, эти клипы можно посмотреть в нашем YouTube-канале. И сейчас у меня в наушниках в последнее время а, получается такая некая самореклама, но тем не менее... А, Трек «Петервиль» вместе с группой «Три вторых» — танцы, очень заводной, очень яркий. И в последнее время еще стал слушать, точнее переслушивать, трек группы «Три вторых» — «Художник». Всем советую. Крутые ответы. Ну, а возвращаясь к тому, где мы работаем, я работаю в театре «Школа драматического искусства» в Москве, недалеко от театра Кирилла. Иногда мы ходим друг к другу в гости. Вот. Что касается, как Коля сказал, звездных съемок, да, это вы можете наблюдать Кирилла в великом сериале «Шаман». Он там сын шамана, между прочим. А у меня есть сериал «Гадалка», который выходил на Первом канале. И там я опер Саня, кстати, почти с такими же усами. Вот. А еще я хотел добавить кое-что. У нас есть маленькая мечта, Коля забыла не рассказать, насчет Питервиль Мобиля. Мы хотим купить Ниву, которая бы проезжала везде, где мы хотели, потому что, как известно, мы любим полазить по лесам и непроходимым каким-то локациям. И если это будет какая-то Нива в обклейке Петервиля, это будет просто разрыв. Так, ребят, спасибо вам большое, что поделились своими новостями, планами, целями, идеями, музыкой и так далее. Смотрите, по поводу Нивы, я вот как считаю, что оно в любом случае придет точно так же, как и пришли все нужные люди, нужные вещи, как с историей с вашими костюмами. Я думаю, что те, кому нужно это услышат, и эта Нива к вам приедет сама, либо у вас случится какая-то спонтанная покупка, неожиданная в неожиданном месте, но случится 100%. И по поводу 
поводу спонтанных покупок есть еще один такой вопрос. Э, случались ли они у вас в целом в жизни, когда вы ничего не планировали покупать, и потом бац, э, случайно купили, ничего не прогнозируя, взяли и купили что-то особенное для вас? Если есть, расскажите. И я думаю, что это может быть заключительным вопросом. Сегодня будем потихонечку прощаться с вами. А, друзья, вот я подошел уже, видите, на работу, к служебному входу. Буду с вами потихонечку прощаться, но в начале ответ на вопрос. Да, из э, недавних покупок, внезапных, и это как раз таки связано со стритбитом. Я зашел и увидел офигенные цветные носки Nike. Я не устоял и купил. Тут я могу очень быстро и просто ответить. Все мои спонтанные покупки сводятся к покупке какого-нибудь нового скина или движения, или танца в Фортнайте. Наши зрители знают, что я заядлый геймер, в том числе и этой безумной, яркой, цветной вакханалии онлайн. И вот бывает, что я играю в одну из своих любимых игр с друзьями по сети, и тут появляется что-то новое, красивое, и я себя спрашиваю, а зачем я вообще работаю так много, если я не могу позволить себе купить Бэтмена или Эдсо Аудитории Дифференци? А, все мои спонтанные покупки связаны с моей женой, а, когда мы куда-то едем. А, она очень любит брать такую частичку от этого места, где мы находимся. И я поначалу не очень на это настроен, не потому что я скряга, просто я не хочу ввести лишние вещи откуда-то, потому что это перевес и так далее, потому что частенько из отпуска мы привозим камни, они красивые, я не спорю, но я не всегда рад их класть в сумку и потом вести обратно домой. Но в итоге она всегда оказывается права, потому что а, у нас потрясающие есть артефакты, назовем это так, а, с побережья Кома, например, чашечки, из которых мы теперь каждый день пьем кофе, чай, Какие-то потрясающие доски из оливкового дерева, на которых мы готовим, режем продукты и так далее. И это такая приятная, теплая часть, это такие воспоминания, которые, ну, ты понимаешь, надо было, надо было. Вау, ребята, супер удовольствие получил вообще от общения с вами. Спасибо вам большое, что выделили время и поделились своими какими-то жизненными историями, жизненным опытом, творческими планами. Респектую вам от себя и желаю вам успехов от себя и от стритбита. Пускай у вас в творческом плане все получается, все ваши планы реализовываются и с тревел-блогингом, и с э, кулинарией, с приготовлением, с завтраков по старым рецептам. Вообще, в целом, что бы вы ни делали, чтобы все у вас было кайфово, и чтобы у вас и Нива сама к вам приехала, и вы могли ездить в самые глубокие леса, куда угодно вообще. В общем, ребят, для всех, кто был с нами последний час, с вами была группировка Питервиль. Группировка, можно так вы называть? Творческое объединение Питервиль, думаю, так будет точнее. Увидимся с вами еще где-нибудь. Успехов вам. Это Street Beat, это кружок по интересам, это Илюха Шалашов. Пока, пока Было очень приятно. Илья, спасибо тебе большое за модерацию, за вопросы, за твое настроение и Street Beat низкий поклон. Ребятки, спасибо вам большое за чудесный часик. Спасибо вам за вопрос. Илья, Спасибо тебе за общение. Было очень тепло, было очень лампово. Как мы любим, собственно. Вы можете называть нас и группировкой, и творческое объединение. Мы себя по-разному называем. Просто хочу пожелать вам всем добра. Хочу пожелать вам всем понимания. Читайте книжки, интересуйтесь, изучайте. И любви. Илья, спасибо за радость общения. Всем зрителям, которые были сегодня здесь с нами, спасибо за то, что уделили время и внимание. Стритбиту спасибо за то, что он есть. Обнимание. Стритбит вы классный. И все, кто его делает, все, с кем довелось общаться, очень интересные, приятные, яркие люди. Успехов и вам во всем. Всем хорошего дня, остатка дня, вечера, ночи, утра. Не знаю, какое время в вашем часовом поясе. Всем мира. Пока.